সিস্টেম ডেসক্রিপশন এন্ড অ্যানালাইসিস এখানে একটা পার্ট হচ্ছে সোর্স ওয়াটার এন্ড ক্যাচমেন্ট সোর্স ওয়াটারের অবস্থা কি এবং সেখানে তাদের ক্যাচমেন্টের কোয়ালিটি কি রকম এটা গ্রাউন্ড ওয়াটার হলে গ্রাউন্ড ওয়াটারের ক্যাচমেন্ট সম্বন্ধে অ্যাকুইফার সম্বন্ধে আমার নলেজ আছে কিনা যদি সারফেস ওয়াটার হয় তাহলে সারফেস ওয়াটারে কোনো পলিউশন আছে কিনা এগুলোর একটা একটা ডিসক্রিপশন দিতে হয় আর কি ঠিক আছে যদি কোনো ট্রিটমেন্ট প্রসেস অ্যাপ্লাই করা হয় সেটারও কি কি ট্রিটমেন্ট প্রসেস অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সেটার বর্ণনা আর কি তো যদি কোনো স্টোরেজ থাকে ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ নেটওয়ার্ক থাকে যদি কারা কারা ইউজ করছে এটার ইউজার কারা কারা তাদের ইনফরমেশন যদি থাকে যদি কোনো ভালনারেবল এরিয়াস থাকে এবং এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড দ্য সিস্টেম সেগুলোর মানে যতটা সম্ভব নলেজ আছে সেগুলোর একটা ডেসক্রিপশন থাকতে হবে ফ্লো ডায়াগ্রামের মাধ্যমে এগুলো দেখানো যাইতে পারে যেমন এখানে একটা পাইপ ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের সিস্টেম ডেসক্রিপশন সংক্ষেপে এইভাবে দেখানো যেতে পারে যেমন এইখানে টিউবওয়েল থেকে পানি নিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে তার কি কি স্টেপ প্রসেস স্টেপ এইগুলো সব এখানে লিস্ট করে সেগুলো আবার একটা সিম্বল দেওয়া হয়েছে আর কি যে ট্রান্সপোর্ট স্টেপ হলে এরকম অ্যারো হবে মানে বোঝার সুবিধার জন্য এরকম দেওয়া হয়েছে আর কি ঠিক আছে তো অ্যাপস এখানে দেখা যাচ্ছে যে ন্যাচারাল অ্যাকিফার থেকে নেওয়া হচ্ছে তারপর পাম্পি অ্যাবস্ট্রাকশন করাতে ক্লোরিন দেওয়া হচ্ছে এবং আর যা যা স্টেপ আছে কনজিউমার পর্যন্ত কি কি স্টেপের মাধ্যমে পানিটা তার হাতে আসলো সেইগুলো একটা এভাবে ডায়াগ্রাম করে দেখানো হচ্ছে ঠিক আছে এভাবে দেখানো যেতে পারে আর খুব এটা ছিল পাইপ ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এটা না একটু কমপ্লেক্স সিম্পল এরকমও হতে পারে আর কি টিউবওয়েল সিস্টেম সোর্স তারপর পাম্প পাম্প মানে এইগুলো জাস্ট একটা বর্ণনা আর কি কিন্তু আর একটু সিস্টেমেটিক ওয়েতে যদি এই ক্যাচমেন্ট তারপর এই যে ওয়াটার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের বিভিন্ন অংশে যে রিস্ক বা হ্যাজার্ড আছে এইটা যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই তাহলে আর একটা একটা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট মেথোডোলজির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ঠিক আছে তো দিস মে বি ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম লাইক স্যানিটারি ইন্সপেকশন ফর্ম ফিল্ড টেস্টিং কিট এগুলো করা যেতে পারে ঠিক আছে এবং এই ডেটা জাস্ট টু ইনভেস্টিগেট হোয়াট রিস্ক এক্সিস্ট দ্যাট মে অ্যাফেক্ট দ্য সিস্টেম অ্যান্ড ডেভেলপ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হাউ হ্যাজার্ডস কুড এন্টার দ্য সাপ্লাই অ্যান্ড হাউ দিস কুড বি কন্ট্রোল মানে এই সিস্টেমটা কি কি কারণে রিস্কের মধ্যে পড়তে পারে সেইটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়া রাখতে হবে এবং এই জায়গাটাতেই শুধু একটু টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে বাকি সবগুলো হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অপারেশন স্টেপ থ্রিটাই শুধু একটু টেকনিক্যাল মানে যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট মেথোডোলজি অ্যাপ্লাই করতে হয় আর কি এবং দ্য টুল শুড বি সিস্টেম স্পেসিফিক অ্যান্ড ইনক্লুড স্যানিটারি ইন্সপেকশন অ্যান্ড টেস্টিং অফ সিলেক্টেড ফিজিও কেমিক্যাল প্যারামিটার্স তো সিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট স্টেপ ফোর হচ্ছে সিস্টেম অ্যাসেসমেন্ট রিস্ক অ্যানালিসিস প্রায়োরিটাইজেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল the objective of the system is to verify the information gathered in the water supply system during the system description and analysis on important issues for consideration jemon jodi catchment pe tha catchment e ki ki jinish consider korte hobe geology hydrology competing water uses ke ke pani use korte catchment e ki ki activity ebong land and future development ki ki hote pare ya kibhabe surface water jodi hoye thake ground water jodi hoye thake ট্রিটমেন্ট এবং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম যদি হয়ে থাকে তার জন্য কি কি ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে ঠিক আছে এগুলো মানে আমি এগুলো রিড আউট করছি না এগুলো তোমরা দেখে নিয়ে কি কি ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন বিভিন্ন রকম এই সিস্টেম এগুলো সবই বাম দিকে হচ্ছে সিস্টেমের কম্পোনেন্ট এবং ডান দিকে হচ্ছে এগুলোর জন্য কি কি কনসিডারেশন হবে 
এবং এখানে দেখানো হচ্ছে যে কি কি ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট আছে যেমন সারফেস গ্রাউন্ড ওয়াটার বেস যদি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই পায় এখানে এই টেবিলটাতে দেখানো হচ্ছে যে এই কি ধরনের ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম আর তার কন্ট্রোল পয়েন্ট গুলো কি সারফেস এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বেস সাপ্লাই সি এফ সিস্টেম হবে তাহলে ক্রিটিক্যাল জায়গা কোন গুলো কোয়ালিটি এট দা সোর্স সোর্স এর ওয়াটারের কি কোয়ালিটি সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেভাবে পানিতে অ্যাবস্ট্রাকশন করা হচ্ছে সেই ইনটেক পয়েন্ট সেটা ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট স্টেজ কোনো লিকেজ বা আনঅথরাইজ ইন্টারভেনশন আছে কিনা ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে স্টোরেজ রিজার্ভার আছে কিনা একইভাবে হ্যান্ড পাম্প টিউবওয়েল হলেও এইখানে যেসব জায়গায় ক্রিটিক্যাল হতে পারে আর কি গ্রাউন্ড ওয়াটার কোয়ালিটি টিউবওয়েলটা প্রাইমিং করা হয়েছে কিনা ডিস্টেন্স অফ ওয়েল ফ্রম সোর্স অফ কন্টামিনেশন যদি লিকেজ বা ব্রেকেজ অফ প্ল্যাটফর্ম থাকে টিউবওয়েলের বেস বা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এখানে ভাঙা থাকে কালেকশন অফ ওয়াটার ইন কন্টামিনেটেড কন্টেইনার্স টিউবওয়েলটা টিউবওয়েলের পানি কালেক্ট করে সেটা ময়লা কন্টেইনার ইউজ করে বাসা বাড়িতে রাখছে কিনা বাসায় কিভাবে স্টোর করা হচ্ছে পানিটা খোলা স্টোর হচ্ছে না ঢেকে রাখা হচ্ছে ইত্যাদি তো এইসব জিনিস আমাকে অবজার্ভ করতে হবে এই স্টেপ করে এরপর যেটা সেটা হচ্ছে যে হ্যাজার্ড হ্যাজার্ড ইভেন্ট এবং ফাইনালি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে আচ্ছা হ্যাজার্ড আর হ্যাজার্ড ইভেন্টের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে হবে হ্যাজার্ড হচ্ছে একটা বায়োলজিক্যাল কেমিক্যাল ফিজিক্যাল রেডিওলজিক্যাল এজেন্ট যেমন ধরো প্যাথোজেন ঠিক আছে বা কন্টামিনেশন এগুলো হচ্ছে একটা হ্যাজার্ড এগুলো আমার হেলথ ইফেক্ট পোটেনশিয়ালি টু কজ অ্যাডভার্স হেলথ ইফেক্ট ঠিক আছে তো একটা ওয়াটার ওয়াটার সেফটি প্ল্যানের কোনো কম্পোনেন্টে কী ধরনের হ্যাজার্ড আসতে পারে সেইগুলো আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যেমন ধরো আর্সেনিক কন্টামিনেশন একটা হ্যাজার্ড প্যাথোজেন ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল কন্টামিনেশন একটা হ্যাজার্ড ইত্যাদি হ্যাজার্ডাস ইভেন্ট আর হ্যাজার্ডের মধ্যে পার্থক্য আছে হ্যাজার্ডাস ইভেন্ট হচ্ছে ইটস দ্য প্রসেস হোয়ের বাই হ্যাজার্ড ইজ ইন্ট্রোডিউসড ইন দ্য ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম মানে এটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে অথবা কোনো প্রি এক্সিস্টিং কন্ডিশন হতে পারে ঠিক আছে তো এইটাও আইডেন্টিফাই করা জরুরি কেননা হ্যাজার্ড অ্যাস ইভেন্ট যদি আইডেন্টিফাই না করি আমি আসলে হ্যাজার্ডটা পিন পয়েন্ট করতে পারবো না তো এইখানে আমাকে দেখতে হবে যে কোন কোনভাবে পানির কন্টামিনেশনটা হইতে পারে এটা কি কোনো পলিউটিং ইন্ডাস্ট্রি আছে সেটার কারণে হতে পারে নাকি পুকুরের পানিতে যেটা তুমি খাবার কাজে ইউজ করছো সেখানে অন্যান্য থালা বাসন ধোয়া বা আদার ওয়ার্ক ইনক্লুডিং আমি জানি যে প্যাথোজেন একটা হ্যাজার্ড আমি জানি যে আর্সেনিক একটা হ্যাজার্ড বা টার্বিডিটি একটা হ্যাজার্ড এটাও জানি যে কি কি কারণে এই আর্সেনিক টার্বিডিটি বা এইগুলো আমার পানির মধ্যে আসতে পারে এটাও আমি জানি এইগুলো হ্যাজার্ড কিন্তু কথা হচ্ছে রিস্ক যখন রিয়েলি কোয়ান্টিফাই করব তখন আমাকে আরেকটা জিনিস দেখতে হবে এই হ্যাজার্ড এখানে আসার লাইটলিহুড কতটা সেটা আমাকে অ্যাসেস করতে হবে মানে হ্যাজার্ড আস ইভেন্ট থাকলেই যে এক্সপোজার একই রকম হবে তা কিন্তু না এইটার লাইটলিহুড এবং সিভিয়ারিটি অ্যাসেস করবে সিভিয়ারিটি হয়তো আমি আগে থেকেই জেনে থাকতে পারি যে প্যাথোজেন বা আর্সেনিক এগুলোর সিভিয়ারিটি কীরকম কিন্তু লাইটলিহুড লাইটলিহুড কিন্তু সব জায়গায় একই রকম হবে না কেননা লাইটলিহুড ডিপেন্ড করবে সে এই পানিটাতে সে সরি এই যে 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 হ্যাজার্ডগুলোর কথা বললাম সেইগুলো কত ফ্রিকুয়েন্টলি ইন্ট্রোডিউস হইতে পারে এটা কি ডেইলি ইন্ট্রোডিউস হবে সবসময় অল দ্য টাইম সেরকম নাকি এটার ইন্ট্রোডিউস হওয়ার সম্ভাবনা সপ্তাহে একবার মাসে একবার বা আদৌ খুব মানে এটা ডিপেন্ড করবে সেই পানিটা কি কাজে ইউজ করছে এবং 
কত ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করছে তার উপরে যদি এটা হয় যে এই পানির উপর সে ফুলি ডিপেন্ডেন্ট তাহলে এবং সব ধরনের কাজে এটা ইউজ করছে তাহলে তার লাইভলিহুড খুব হাই হবে কিন্তু এরকম যদি হয় যে হ্যাঁ পানিতে হয়তো কন্টামিনেশন বা এগুলো থাকতে পারে কিন্তু এই পানিটা হয়তো সে দশবারে একবার ইউজ করে বা মেইনলি সে পানি পান করে অন্যটা ইউজ আর অন্য কাজে ইউজ করে সেই পানিটা মানে সে এটা ড্রিঙ্কিং করছে না বা সে তাহলে তাহলে তার লাইভলিহুডটা কমে যাবে তাই না যেমন ধরো আমাদের এখানে ঢাকা ওয়াসায় মাঝে মাঝে যে পানি সাপ্লাই দেয় এই পানির কি বলে অনেক সময় শোনা যায় যে কন্টামিনেশন পাওয়া যাচ্ছে এখানে পানি ময়লা পানি আসতেছে বা ওয়াটার হ্যাঁ কিন্তু ওটা চিন্তা করে দেখো যে লাইভলিহুড কিন্তু সব একই পানি হয়তো সোর্স মানে ইয়েতে যাচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে যাচ্ছে কিন্তু লাইভলিহুড বা এক্সপোজার কিন্তু একই রকম না তোমাদের সবার কেন কারো কারো বাসায় হয়তো এই প্র্যাকটিস আছে যে সে পানি চল ফুটায় তারপরে ই করে খায় কেউ হয়তো বাসার মধ্যে একটা ট্রিটমেন্ট সিস্টেম রিভার্স অসমোসিস বটে বা আয়ন এক্সচেঞ্জ এগুলো বসায় নিচ্ছে কিন্তু আরেকজনের বাসায় সে এটা বসায় না সে ওয়াসার পানি সরাসরি খাচ্ছে কিন্তু এই যে তিনটা গ্রুপের কথা বললাম এই তিনজনের লাইভলিহুড কিন্তু একই রকম হইল না যদিও তার হ্যাজার্ড হ্যাজার্ড ইভেন্ট সোর্স একই রকম হলো ঠিক আছে এইটা তার এক্সিস্টিং প্র্যাকটিস এর উপর ডিপেন্ড করবে লাইভলিহুডটা এবং তখনই রিস্ক এর ক্যালকুলেশনে ওই জিনিসটা চলে আসবে আমি বুঝাইতে পারছি কি না তো এই লাইভলিহুডটা খুব ইম্পর্টেন্ট so ekhi pani tumi ki thaka shotto just because of your existing practice you are likely to do for example thik ache so risk er calculation e tokhon ote chole ashbe so oter calculation method ta sankhepe dekhate ekটু pore so general method of risk analysis hocche simple method dutu method ekhane ache ekta ta simple task in decision approach it is one mane lokjon তার ইয়েতে কি বলে একটা কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটেটিভ ওয়েতে এটা ডিজেস্টারকে ডিসক্রাইব করবে যে এই লাইভলিহুড আর সিভিলিটি দিয়ে গুণ না দিয়ে আমি জাস্ট তার সিচুয়েশনটা দেখব কেস বাই কেস বাই কেস বলবো হ্যাঁ রিস্ক হাই রিস্ক লো এই হবে মানে তার সিস্টেম অনুযায়ী কি বলবো আরেকটা হচ্ছে যে একটু ফর্মাল ওয়ে আছে আর কি সেখানে ওই রিস্ক স্কোর তৈরি করা হয় রিস্ক আচ্ছা এই একটা সিম্পল অ্যাপ্রোচ সেখানে তারপর <coughs> তোমার <laughs> ঠিক আছে 
মিডিয়াম বলবো মাঝে মাঝে লো বলবো হচ্ছে পাঁচ বা পাঁচ এক বলছো ঠিক আছে এবং কখন তুমি অলমোস্ট সার্টেন বা রেয়ার ইউজ করবো সেটার ডেসক্রিপশন এখানে দেওয়া আছে এবং একইভাবে কখন তুমি সিভিয়ারিটিটা ইনসিগনিফিকেন্ট আর ক্যাটাস্ট্রফিক চিন্তা করবা সেটা এটার রিস্পেক্টিং এটার ডোনেট দেওয়া আছে তখন একটা ওয়াটার সাপ্লাই ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের বিভিন্ন অংশে এই জিনিসগুলো অ্যাসেস করা হয় ঠিক আছে डिस्ट्रीब्यूशन सिसटेम विभिन्न अंश रिस्क बेर যে এই জিনিসটা তুমি বুঝবা কে কিভাবে 
जैसे <coughs> Unforeseen or emergency situation, 
হ্যাজার্ড তৈরি করতে পারি সেখানে তোমার ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন হতে পারে ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান শুড ইনক্লুড প্ল্যান অফ অ্যাকশন ওয়েন রিকোয়ার্ড বাই ক্লোজিং মানে ওয়াটার সাপ্লাই এরকম বন্ধ করা দেওয়া লাগতে পারে এবং লোকজনকে বলতে হবে যে তোমরা কমিউনিটিকে বল বলা হতে পারে যে আগামী এক সপ্তাহে তোমরা কাইন্ডলি তোমরা পানি ফুটাই খাও এরকম একটা অর্ডার দেওয়া যেতে মানে যে বয়েল ওয়াটার অর্ডার দেয় ঠিক আছে এরকম হতে পারে কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন কিন্তু বাট এই মেসেজটা দেওয়ার সিস্টেম থাকতে হবে কে এই মেসেজটা দিবে কিভাবে দিবে কিভাবে ট্রান্সলেট করবে মানুষের কাছে মেসেজটা যাবে কিভাবে এইগুলো চক আউট করা मैनेजमेंटे कबेर ফায়ার অ্যালার্ম কাজ করেছে কিনা এগুলো চেক করার হয়েছে কিনা কখন চেক করছে এগুলো রেজিস্টার থাকে কোন অগ্নি নির্বাপনের জন্য যে যন্ত্র সেটা আপ টু ডেট আছে কিনা সেটা ওইখানে একটা ডেট আপ টু ডেট করা থাকে এবং একটা ওই ফায়ার সার্ভিসের লোক এনে রেখেছে ক্লিয়ারলি চেক করে যায় যে এটা ঠিক কাজ করছে কিনা এবং একটা সিগনেচার দিয়ে যায় সব কিছু সিস্টেমের একটা লগিং আছে হ্যাঁ তার মানে এই ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সব কিছু কিন্তু ডকুমেন্টেড রাখতে হবে এবং এই ডকুমেন্টেশন দেখে বোঝা যায় যে এগুলো এগুলো রানিং কাজ করছে ঠিক আছে যেখানে ডকুমেন্টেশন সিস্টেম নাই সেখানে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না যে এইগুলো আসলে এই ড্রিলগুলো আমরা করি ঠিক আছে তো এগুলো দরকার তো এই ডিসক্রিপশন অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সিস্টেম এই যদি আমরা ওয়াটার সেফটি প্ল্যান সম্বন্ধে যে এতগুলো বললাম আমাকে এখন এই হতে পারে যে হ্যাঁ আমি এখন একটা পাইপ ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের একটা ওয়াটার সেফটি প্ল্যান আমার আছে কিন্তু আছে বললেই হবে না আছে মানে কি আছে মানে হচ্ছে যে এই সিস্টেমের ডিসক্রিপশন আমার কোথাও লেখা আছে কিনা সিস্টেমেটিক ওয়েতে কমিউনিটির লোকজন জানে কিনা টেস্টিং এর প্রোটোকল আছে কিনা টেস্টিং হচ্ছে কিনা এটা বোঝার উপায় কি টেস্টিং বোঝার উপায় হচ্ছে যে টেস্ট ফিট করলে নিশ্চয়ই কোনো একটা রিপোর্ট হবে ওই রিপোর্টের রিপোর্ট দেখলেই বোঝা যাবে যে এবং এই রিপোর্ট গুলো তো তৈরি করে কেউ রিপোর্ট এনে এগুলো ফেলে দেবে না এগুলো সে ফাইলে সাজায় রাখবে ওই ফাইল গুলো আছে কিনা যে মাসে মাসে টেস্ট করা হচ্ছে এটা রিপোর্ট গুলো আছে কিনা এবং এই যে যে একটা ইমার্জেন্সি প্ল্যান হলে কে কাকে কখন কি বলবে এটাও একটা লিখিত আকারে কোথাও থাকতে হবে হ্যাঁ কমিউনিকেশন প্ল্যান মানে মানুষের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবে সেটা মানে মাথার মধ্যে থাকলে হবে না জিনিসটা এটা আমাকে একটা ডকুমেন্টেশন থাকতে হবে ঠিক আছে এবং সাপোর্টিং প্রোগ্রাম কি থাকবে সেইগুলোরও একটা লিস্ট থাকবে আর এইগুলো একটা ওয়াটার সাপ্লাই ওয়াটার যে যে ওয়াটার সেফটি প্ল্যান যে কমিটি স্টেপ নাম্বার ওয়ান এবং কমিটির কাছে এইগুলো থাকতে হবে আদারওয়াইজ আমি বিশ্বাস করব না যে এখানে একটা ওয়াটার সেফটি প্ল্যান এক্সিস্ট করে ঠিক আছে হ্যাজ টু বি ডকুমেন্টেড স্টেপ সেভেন হচ্ছে ওয়াটার সেফটি প্ল্যান অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে যে इम्लीमेंट करते हैं এবং কোন সিস্টেমই পারফেক্ট না সবসময় ইম্প্রুভমেন্টের স্কোপ থাকে তো এই প্রত্যেকটা সিস্টেম যে স্টেপগুলো বললাম ওইগুলো যে সবাই ফার্স্ট টাইম একেবারে সবাই খুব পারফেক্টলি করতে পারবে তা না এগুলো বিভিন্ন সময় রিভিজিট করা লাগতে পারে একটা মনে হলো যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ওইটা ঠিক মতো হয় নাই মনে হচ্ছে এটা একবার যখন তুমি জিনিসটা শুরু করবা তো তখন এই জিনিসগুলো সামনে আসবে যে কোনো জায়গায় কারেকশন লাগবে ফার্স্ট টাইমে কখনোই মুখটা ই হবে না একটা ড্রাফট হবে কিন্তু সবসময় একটা কারেক্টিভ অ্যাকশনের মাধ্যমে এটা ঠিক করার চেষ্টা করতে হবে 
যে কোনো ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানই আসলে পার্ট টাইম পারফেক্ট হয় না এটা রান করার সময় বোঝা যায় যে কোন জায়গায় আসলে কি প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছিল এটা ঠিক আছে কি না রেগুলার সব রিস্ক স্কোর গুলো আমরা একটা ডিভিশন করে আসতে পারি ফাইনালি সাপোর্টিং প্রোগ্রাম সাপোর্টিং প্রোগ্রামস হচ্ছে এটা হচ্ছে এমন সব প্রোগ্রাম যেগুলো ইজ রিকোয়ার্ড টু সাপোর্ট দ্য ডেলিভারি অফ সেফ কোয়ালিটি অফ ওয়াটার মানে এটা ওয়াটার সেফটি প্ল্যানের এই যে যে কাজগুলো এতক্ষণ বললাম এগুলোর সাথে সরাসরি রিলেটেড না বাট আই রোল নাম্বার 90 বলো কি বলতে আছে স্যার আমাদের 41 বাজে হ্যাঁ আমি যাচ্ছি টেস্টে যাব supporting programs those activities which indirectly support water safety are also essential for proper operation and control of the ebong eta supporting program sector dhoro kono training manual standard operating procedure kibhabe ami ekta parameter test korbo tar protocol tar lab manual eigulo hocche amar supporting program eigulo wsp er sorry hocche related na kintu eigulo amake help korbe ar thik ache legal aspect gulo ki ki kono ekta jaygar ebong शुरू हो गुगल फर्म लिंक प्रिपारेशन तुम सबूट रखो भिडियो सबो भिडियो সবাই প্রিপেয়ার্ড এতক্ষণ তো प्रिपरेशन নিচ্ছে অসুবিধা নাই আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিচ্ছি 